join us can also um, view the presentation. So Ms. Green, if you haven't done so already, can you please Entonces, pap record? Papás, les quiero dejar saber y mamás, les quiero dejar saber que ahorita mismo vamos a empezar a grabar esta sesión porque si de pronto hay gente que no se pudo conectar con nosotros, pues queremos que ellos puedan, tengan la posibilidad de ver la, la grabación más tarde. Ok, so our reopening, folks, is going to look a little different this year because uh, we are, uh, for the most part, going to be virtual. Um, starting next week, on Monday, Tuesday, and Wednesday, um, we are going to have one-on-one -on -one family appointments. Um, we're doing this so we can do device distribution. We can get the student all their account sheets with login information. We can get accurate communication information to you and from you. Um, and then also so we can do some different testing that we have to do, like in grades one to three, we have to do the cadence testing. Um, it will also be an opportunity for our special ed uh, teachers to get some IEP signed from last year. And also so you can become familiar with the Google Classroom learning environments for your week one. Bueno, pues en la primera semana de la escuela así es como se va a ver para el, el lunes, martes y miércoles de la semana de apertura, pues vamos a tener cosas como los maestros van a programar reuniones uno a uno uh, con, los, con las familias para que se puedan ver, para entregarles los aparatos electrónicos, para darles información de cómo entrar a las plataformas de los estudiantes, cómo obtener información de contacto, cómo nos vamos a poder conectar nosotros con ustedes o contactar. Se le va a hacer ciertas evaluaciones que se le tienen que hacer a los estudiantes en, durante la primera semana de la escuela. También la parte de educación especial, si hay que firmar algún uh, papel de educación especial como un IEP que están um, desde el cierre y no los habíamos podido firmar desde que tuvimos el cierre obligatorio, pues entonces podemos hacer eso durante esta semana y también los profesores van a preparar los salones virtualmente. Ok, and then on Thursday, September the 3rd, will be the first day for in-person special education classes and for, for students that are going to be in-person for EL classes. El jueves, el jueves 3 de septiembre va a ser el primer día de clases para los estudiantes que tienen clases de educación especial y también los estudiantes que van a tomar clases de inglés como segundo idioma. If you're unsure about whether your child is supposed to report first day or not, no worries. Your teacher will reach out and call you. Um, if you do not hear from your teacher um, by, by September the 2nd, Please call the office and we will get you in touch and give you all the information. Si usted no está seguro si su, su estudiante va a caber dentro de esa categoría de los estudiantes que van a comenzar el jueves en persona, pues usted tranquilo, no se preocupe que yo estoy seguro de que sus maestros se van a contactar con ustedes en caso tal que sus maestros no se hayan contactado con ustedes de aquí al miércoles 2 de septiembre. Por favor, llamen a la oficina pues para preguntar mi estudiante tiene que ir en persona o no y ellos les van a, les van a dejar saber. Then also on September 3rd, Um, that'll be when all the virtual learners um, log in for the first time for their first homeroom Zoom meeting. Um, y, and that'll be the first time the kids log in. Okay, y también uh, el mismo jueves 3 de septiembre va a ser la primera vez que todos los, des, los otros profesores van a ofrecer su primera sesión de reunión virtual en Zoom y pues van a establecer las normas de las clases virtuales. And then on Friday, that is our virtual learning practice day where we're going to make sure all the students can log in at the right times um, so we can get everybody on. So be prepared on Friday the 4th. That'll be our practice day to our virtual learning environment. Bueno, y el viernes 4 de septiembre va a ser el primer día, el día de práctica, para saber que todos los estudiantes se están conectando como se deben con conectar. Entonces, ese es el día que todos vamos a ver cómo va a funcionar eso. Ok. So, our goals um, through this, uh, the COVID pandemic and 
to be honest with you, our school district goals as we're moving forward, because this is good practice, um, is safety, excellence, personalization, and communication. Those four different areas. Safety, equitably engage students' hearts by prioritizing health and well-being. Excellence, equitably engage students' minds by delivering engaging grade-level content through intentional planning and utilization of best practices for virtual learning. Personalization, we're gonna collaborate extensively to ensure the needs of our most vulnerable students are prioritized for support and in individualized learning and communication so that we're going to deliver timely information at every stage. Bueno, y pues estas son las metas que nosotros como distrito ahora tenemos, pues, por lo que pasó lo de la pandemia, y pues a la final nos dimos cuenta mm -hmm. que esto es algo bueno, estas prácticas son algo bueno para nosotros mantener, así no haya pandemia, para nosotros mantener todo el tiempo. Entonces, es la seguridad involucrar equi equitativ equitativamente a los corazones de los estudiantes, priorizando la salud y el bienestar, excelencia, involucrar equitativamente las mentes de los estudiantes mediante la entrega de un contenido interesante a nivel de grado a través de la planificación intencional y la utilización de las mejores prácticas para el aprendizaje virtual, personalización, colaborar ampliamente para asegurar que, la, que se priorizan las necesidades de nuestros estudiantes más vulnerables para el apoyo del aprendizaje individualizado. Comunicación, proporcionar información oportuna en cada etapa. Okay. So you might be wondering how the school district came with the recommendation for virtual lesson, uh, virtual learning at this point in time. Well, there's two, there's some different guidance out there, some from PDE and the Department of Health, and then there's the governor's um, phases of reopening the red, the yellow, and the green. Um, currently, we are in the, according to PDE, the substantial, which the recommended learning is full remote learning model. That also occurs that if we ever fall back into the red phase, and the red phase would cause us to have targeted closures, short-term closures, and possibly extended closures. But at this point in time, we're in the substantial phase, which is full remote learning model. Bueno, basado en las uh, expectativas del Departamento de Salud, eh, pues ellos nos dan a nosotros como unas, unas guías para nosotros saber si podemos empezar la escuela o no, ¿cierto? Ahorita mismo estamos en una fase que está como moderada, lo que quiere decir que podemos como hacer una mesa o para, para que puedan ir los estudiantes a la escuela, pero en un nivel moderado, por eso estamos haciendo eso, las clases virtualmente por nueve semanas, y si de pronto llegásemos a la etapa roja, pues sería todo de nuevo que tendríamos que tener las clases virtualmente, como lo tuvimos al principio por todo el tiempo. So, currently, even though we're in the substantial range, we'll be watching numbers and different guidance to see when we can move um, to the next phase, which is moderate. Um, and the board will be making decisions um, before the nine weeks are up that we're to see whether we're moving to the next phase or we're staying in substantial. Entonces, pues, durante todas esas nueve semanas, lo que vamos a estar haciendo es mirando y esperando que, pues, viendo cómo las cosas van a cambiar. Por si durante esas nueve semanas nos va a después de las nueve semanas nos va a tocar tocar continuar con los planes como los llevamos hasta ahorita o los podemos cambiar para regresar, pero todo eso lo vamos a hacer basado en las guías del Departamento de Salud, entonces vamos a estar pendiente a las guías que ellos nos den. Ok. So, all K-12 students, we have virtual learning and we're learning safely. Um, students are going to have three live teaching sessions daily if they are virtual. These lessons are taught by school district of the City of York teachers. Um, there's an instructional learning schedule implemented daily, and attendance is required every day. Okay, pues ahorita todos los estudiantes van a, a tomar las clases virtualmente en, en el Distrito Escolar de la Ciudad de York, entonces van a tener cuatro sesiones de enseñanza en vivo diarias. Las lecciones serán impartidas por maestros del Distrito Escolar de la Ciudad de York, Uh, el programa de aprendizaje instructivo es implementado diariamente y la asistencia de los estudiantes es requerida. 
Okay. Virtual learning was going to begin for all grade levels on August 31st. We talked about that schedule early. And that will run through the end of the first quarter, which is October 30th, 2020. If needed, district will issue electronic devices to your students. And the schools are going to be open for small group or other in-person supplemental learning opportunities and supports. Ok, entonces, como ya habíamos hablado, el aprendizaje virtual comenzará para todos los estudiantes de nivel de, de, nivel de grado de, de, quinte, de kinder a 12 grado. Van a comenzar desde el 31 de agosto del 2020 y continuarán hasta el final del primer trime, uh, semestre académico, que es el 30 de octubre del 2020. Si es necesario que usted use, como es necesario que usted use un aparato electrónico, pues el distrito les va a proveer un aparato electrónico a ustedes, pues que es propiedad del distrito escolar. Y las escuelas están abiertas para grupos pequeños y otras oportunidades de aprendizaje suplementario en, en persona para otros apoyos, pero esto va de caso a caso. Okay, so you might be saying, well, how does that differ from the Bearcat Cyber Academy, which I could also choose? The difference is the Bearcat Cyber Academy requires parents or guardians to serve as the learning coach that will facilitate and support the student in their learning. There's no live sessions. You log in based on this, your schedule for the day, and you will only receive support from school district of the city, your teachers. You will not have a live teacher. Bueno, pues entonces ustedes pueden estar preguntando, bueno, ¿cómo es diferente el, el, el lenguaje, aprendizaje virtual a el aprendizaje de, de la escuela cibernética? Entonces, la diferencia de esto es que la academia cibernética, esto, esta opción requiere que los padres y los padres sirvan como entrenadores de aprendizaje y que faciliten apoyo a los estudiantes mientras están aprendiendo. Ahí no hay sesiones en vivo con los maestros y usted puede, su estudiante puede ingresar a hacer la tarea en base a su horario cada día, que es como se le facilite mejor a usted, pero pues no tienen directo apoyo de los maestros del Distrito Escolar de la Ciudad de York. Ok. So, our virtual reopening key, key points. Um, all students need to be enrolled at their home school. So some people or some of you may have gotten a phone call saying, hey, you need to enroll at Davis or McKinley because all students need to be enrolled at their home school. Um, our school district teachers are gonna deliver these virtual lessons every day. The students are gonna have a mix of their live lessons and independent work time. So they're gonna go from a live lesson to with a teacher to now I have to do this activity at home. Um, it's going to be for 5.5 hours a day, and the buildings are open, but by appointments only for specific supports. Um, for example, if your student needs to um, see one of the PA counselors, there will be an appointment time, and the building will be open for them to receive that. Bueno, pues entonces todos los estudiantes van a estar inscritos en su escuela respectiva. Entonces, de pronto se han, da, han vido, visto casos que si va a la escuela McKinley, pues los están llamando a la escuela McKinley para que sepan que ustedes ya están registrados. Pero todos los estudiantes automáticamente están registrados en su escuela respectiva. Los profesores del Distrito Escolar de la, de la Ciudad de York van a dar sesiones virtuales en vivo cada día. Los estudiantes tienen una mezcla de lecciones en vivo y tiempo de trabajo independiente, lo que quiere decir que, digamos, el maestro les está enseñando la lección, la lección, lección en vivo y después el maestro les dice, ok, ahora vayan y trabajan independientemente por cierta parte del tiempo y después regresan con el maestro de nuevo por cierta parte del tiempo. Todo eso va a pasar por un, por un um, curso de cinco horas y media por día. Los edificios de las escuelas están abiertos, pero con cita previa para apoyos específicos. Entonces, si alguien se tiene que reunir con el consejero o con cualquier otra cosa específica, eso tiene que ser con cita previa. Ok. Um, on the screen that you can see is a sample schedule for a, for the, for most children at Hannah Penn through the Virgil environment. The key points for you to understand is that at 9.15 every morning, the students are expected to log into their live session. 
Um, and then they have to log into each of the sessions afterwards. Um, the student's last session ends at 1.15. Then they're doing independent practice and daily assignments. Um, their teachers also may have them log into some other sessions throughout the day, um, and that'll be communicated by the teacher. Bueno, pues acá está como más o menos el calendario de la instrucción o el horario para sus hijos, ¿cierto? Como lo más importante, la clave más importante es que ustedes tienen que ver de este horario es que sus estudiantes tienen que estar en la primera sesión de la escuela diariamente a las 9 y 15 de la mañana. A esa hora es que comienza, ¿cierto? Después se van a, a estar para cada sesión ahí y la última sesión del día es se termina a la 1 y 15 de la tarde, pero después los estudiantes tienen uh, trabajo independiente y de pronto los maestros les dicen que hagan otras cosas um, o que se metan a otras plataformas. Pero la primera sesión empieza a las 9 y 15, la última eh, empieza a la 1 y 15, termina a la 1 y 15 de la tarde. And then on Wednesdays, there are no live sessions. Um, so on Wednesdays, your student will be working on the assignments given to them by their teachers. And that's also a time that we are going to schedule appointments with, with students and parents for small group instruction, some interventions, or if you need um, uh, one of our services that we provide, a lot of that will be occurring on Wednesday. Y los miércoles, esto, esta, este horario es para los días lunes, martes, jueves y viernes, porque los miércoles no hay uh, sesión en vivo, los maestros no tienen sesión en vivo, esos días lo, de pronto se puede, pueden ser usados para que los estudiantes hagan las tareas, algunas asignaciones que tengan de los otros días. También si su estudiante es un estudiante que requiere clases de gru en grupo pequeño, pues esos son los días que irían al edificio o si se tienen que reunir con alguien en ese día dentro de la escuela, pues con cita previa, pues esos son los días para hacer esto. Ms. Hernandez, thank you for putting that question in the chat. Um, I'm not going to ignore that question. We're going to talk about that in, in a few minutes, but thank you for using the chat to send us a question. Señora Hernández, gracias por mandarnos esa pregunta. Ahorita mismo no vamos a, a contestar las preguntas, pero es muy buena pregunta, entonces la vamos a contestar casi que al final. Okay, so the K-12 Bearcat Cyber is also, as I said earlier, available to families who, might, who are not able to have students on live lessons during the day. Um, the, the assignments can be completed at any time of day. They log on each day to work on lessons assignments and families are learning coaches to help manage the assignments. And we're gonna provide support sessions at least two times a week for your student. Um, but again, School District of the City of York staff are not the teachers for Bearcat Cyber. Bueno, pues ahora vamos a hablar de la opción de la escuela cibernética Bearcat y esta opción pues es disponible para las familias que de pronto su estudiante no se puede co conectar para las lecciones en vivo durante el día. Las tareas, mientras está en esta escuela, las tareas realizadas se pueden realizar en cualquier momento del día. Se pueden conectar cada día para trabajar en las lecciones y asignaciones. Las familias son instructores de aprendizaje para ayudar a cumplir con las asignaciones y las tareas. El personal del Distrito Escolar de la Ciudad de York, prove, de York proveerá dos veces por semana, apoyo dos veces por semana, pero de nuevo los maestros de la escuela cibernética no son los maestros del Distrito Escolar de la Ciudad de York. And if you're choosing Bearcat Cyber, that option requires students to be more independent and there is a separate registration process for that and that is outlined on the district website. Y si esa es la opción que ustedes quieren, que sus hijos vayan a la escuela cibernética, esto requiere que los estudiantes sean más independientes y necesita que se haga un registro por separado que está en el website del distrito escolar. Okay. The Office of Special Education is currently in the process of contacting every family of students with complex needs who will be offered in-person instruction. Um, parents will be able to share their preferred learning option at that time. So you should be in, have or will be getting a call from somebody from the special ed office uh, to talk to you about the learning options for your students. 
Bueno, si su estudiante es un estudiante que tiene necesidades de aprendizajes más complejas, la Oficina de Educación Especial ha estado contactando esta semana y los va a seguir contactando a los, a los estudiantes que tienen esas necesidades y en ese momento que les hagan la llamada, a ustedes les van a dar la opción de que su estudiante tome la clase 100% virtualmente o como una mezcla de virtual y más encima que vengan a la, a la escuela unas veces por semana por ciertas horas al día para que se les dé un apoyo adicional. Pero esta es una opción y ellos los van a estar llamando a ustedes si su hijo requiere esta opción o de estas necesidades. Ok, so teachers, um, they're going to report to their home buildings every day to del deliver the virtual learning instruction. They'll be here at Hannah Penn be between the hours of 7.45 and 3.15. They're going to use grade level instruction using specific instructional strategies for virtual learning. Um, they're going to implement frequent formative assessments to personalize the learning for each student. They're going to incorporate trauma sensitive practices and engage in professional learning communities daily to strengthen the use of the technology platforms that your students are using. Ok, entonces ahora las expectativas que tenemos para los profesores que van a estar enseñando a sus estudiantes y los profesores diariamente tienen que reportarse a la, escuela, a la escuela para imprimir instrucción de aprendizaje virtual. Ellos tienen que estar en la escuela desde las 7.45 de la mañana hasta las 3 y 15 de la tarde. Tienen que proporcionar una instrucción a nivel de grado utilizando estrategias de instrucción específicas para el aprendizaje virtual. Tienen que implementar evaluaciones formativas frecuentes para personal el aprendizaje de cada estudiante, tienen que incorporar prácticas sensibles al trauma al crear comunidades de salón de, de, de clases virtuales y tienen que participar en comunidades para desarrollo profesional. Okay. So, so what are the Hannah Penn student expectations? One is they need to log on every school day according to the school district of the city or calendar. They need to participate in the live classroom lessons at Hannah Penn. The live lessons will be four times a day. There's three actual class times and one PBIS time, which they have to participate live in. They're going to need to use their district issued device to complete assignments given through the Google Classroom um, and attend appointments scheduled by teachers, social workers, counselors, and interventions to support learning. And those appointments could be virtual or in person. Bueno, entonces, ¿cuáles son las expectativas que tenemos para los estudiantes? Las expectativas que tenemos los estudiantes deben conectarse cada día escolar de acuerdo con el calendario del distrito, del, del distrito escolar, participar en las lecciones de clase en vivo cuatro veces al día. Tres días son de apoyo de contenido académico y la una vez al día es para para trabajar en cosas del de comportamiento, a uh, usar el dispositivo proporcionado por el distrito para completar las tareas asignadas a través de Google Classroom, a uh, asistir a las citas programadas por los maestros, trabajadores sociales, consejeros y cualquier otro personal del distrito. Ok, as parents, um, there are some expectations of parents through this process. For virtual learning, we're asking you to designate a place in your home for your students to use as the remote classroom. We're asking you to check in with your students to monitor completion of homework and assignments. We're asking you to talk to your child about their favorite part of the day and what they learn. We're asking you to facilitate academic support and encouragement and be a learning partner to motivate and guide your child throughout the school year We want you to provide your child with assistance on their day-to-day -day activities with exception to designated independent work because that we need that to be done by the child so we know what they can and can't do so we can design the instruction to appropriately help them. We want you to consider creating a designated learning study space for your child to learn comfortably. We talked about that. Maintain communication with your child's teacher by phone, email, online meetings and create a partnership. If your phone number changes, email address changes, please let us know right away so we can keep the communication going. And help your child with their learning. Provide support and encouragement and expect that their, your children do their part in this learning environment. 
Bueno, las expectativas que tenemos para los padres son que, por favor, en lo más posible que ustedes puedan, creen un lugar designado para en su casa para que su estudiante puede, pueda estudiar y pues aprender cómodamente. Uh, comuníquese con los estudiantes para supervisar la finalización de los trabajos y las tareas. Hable de la parte favorita de del día de su estudiante y cómo les está apareciendo la escuela y cómo les está yendo, hablen con ellos. Facilite el apoyo académico y, estimulo a, y estimule a cada estudiante. O sea, usted va a ser como un compañero también de su, de su estudiante y, pre, y pregúnteles y motíveles cómo les está yendo para que ellos se sientan que ustedes están más, um, uh, tienen más conexión con ellos y con la escuela también y en su aprendizaje. Proporcionele a su hijo ayuda con las actividades diarias, con la conexión, uh, con excepción del trabajo independiente que a ellos se les da. Entonces, uh, es bueno que los ayuden o que les estén preguntando, pero no los vayan a ayudar en el trabajo independiente porque pues este trabajo se les está dando para ver ellos cómo lo están haciendo y si lo pueden hacer. Um, y por favor, siempre manténgase en contacto con los maestros, siempre déles su número de teléfono, su número, eh, correo electrónico, para que ellos puedan mantener esta um, asociación con ustedes y se puedan comunicar cuando lo necesiten. Y por favor, ayude que su hijo se vuelva autónomo y haga como que tome el aprendizaje de él como parte de él y haga que él mismo aprenda a ser autónomo, autónomo en su educación. Miss Murray, I just saw your your question in the chat. We we're going to talk about that next. Ahorita ya también vi la la otra pregunta que están haciendo y sí vamos a hablar de todas esas preguntas al siguientemente. So, students with complex needs will have an option to be scheduled for in-person learning four days a week, Mondays and Tuesdays, Thursdays and Fridays. Um, while your kids are in school we'll have a health and safety plan to provide a safe environment for, for your children. If your student receives transportation, they're gonna get transported to school. We're gonna get them back and forth. We're gonna feed them breakfast. We're gonna feed them lunch. Um, so our intent is, and, um, is for our students in some of these full-time classrooms to have the ability to, to, for parents to choose in-person instruction because I read your chat and I understand what you're saying and that's what we're, we're trying to help with. Okay, pues ahorita los estudiantes que tienen de pronto necesidades más complejas a los estudiantes como de educación especial se les va a dar con necesidades más complejas tendrán la opción de venir a la escuela días programados para el aprendizaje en persona cuatro días a la semana que son lunes, martes, miércoles, uh, lunes, martes, jueves y viernes, seguiremos el plan de salud y de seguridad del distrito escolar para poder proporcionar un ambiente seguro a sus estudiantes. Obviamente, si están acá todo el día, se les va a seguir dando su desayuno y su almuerzo mientras están aquí en la escuela. Si su estudiante es un estudiante que necesita uh, que se transporte a la escuela, pues se le va a dar eso cuando estén en persona en la escuela. And I will uh, reach out to, to you, Ms. Murray, and we'll, we'll chat about some of the other things. Okay. So our English language learners, students that are at the entering or beginning language levels will also have an option to schedule in-person learning for at least four days a week. It's going to look a little bit different. Their schedules are going to be altered, altered to provide small group instruction either in the morning or the afternoon, um, two days a week. They're not going to be in all four, but two days a week for a half a day, basically, they're going to have in-person live instruction so we can work with our entering and beginning language levels for our EL students. Bueno, para los estudiantes que toman clases de inglés como segundo idioma, si su estudiante es un estudiante que está en el, en el nivel de apenas entrando o principiante en, en el idioma del inglés, ellos tendrán la opción de programar aprendizaje en persona en la escuela solo dos veces por semana y no va a ser todo el día, va a ser como medio día, ya sea en la mañana o en la tarde, para que tengan esta oportunidad. Okay, give me a, just one second here, folks. 
Deme un segundo, por favor. Okay, so support for our students. <clears throat> students will have opportunities for both individual and small group support to build strengths in core subjects. Um, there will be district issued devices with tech support. Um, this lists some of the programs that we're using. We're gonna do some small group appointments virtually or in person on Wednesdays. There's gonna be learning pathways based on your child's academic levels. There's also gonna be an after school program two to three days a week for small group and tutoring and also dinner from some students. Bueno, pues algunos apoyos que le vamos a dar a los estudiantes también es que van a tener la oportunidad de que les ofrezcamos una vez a la semana um, sesiones de grupo pequeño en caso que ellos necesiten construir más en sus fortalezas de aprendizajes. Se les va a dar un dispositivo. Se les, a... Se les va a dar un dispositivo electrónico pues del distrito escolar para que ellos usen para hacer sus tareas y ahí uh, también hay, dice alguna de las plataformas que vamos a estar, a estar usando. Um, también se les va a ofrecer el programa de después de la escuela para que como dos o tres días a la semana y ahí se les va a dar la, la cena y se les va a dar oportunidades de que de pronto alguien les haga una tutoría. Okay, and we're also worried about the social and emotional well-being of our students. So we have PBIS or positive behavior intervention and support components built into the daily virtual learning schedule. Um, we're also going to be building trauma-sensitive virtual classroom environments, and all of our school-based mental health, social worker supports, and counselor supports will be available in person or virtually. Bueno, y también tenemos que ayudarlos con el apoyo emocional a los estudiantes, y una de las cosas que tenemos es que diariamente ellos van a tener como una sesión de, de trabajo con el con el instructor del apoyo positivo para el comportamiento, cómo ellos se deben comportar sus estudiantes. También vamos a tener a los trabajadores sociales tratándoles de, de, de ayudar y hacer uh, sesiones como sensibles al trauma para los estudiantes y ayudándoles a todos los problemas de, de salud mental y todos los so, uh, trabajadores sociales van a estar, y los consejeros van a estar disponibles ya sea personalmente si necesitan con una cita o también virtualmente. And for the health and safety of our students, um, we are going to have regular schedule of meal distributions at schools. So students can report to their home schools if they're virtually um, to pick up their, their lunch. And I believe that they will be getting the next day's breakfast when they pick up lunch. Um, we're going to attempt to reestablish partnerships to provide family meal boxes. And we're going to coordinate with the school nurse to ensure health needs are addressed in the virtual space also. Bueno, y también les vamos a tener los horarios regulares de distribución de alimentos en las escuelas. Entonces, se les va a seguir dando el almuerzo y creo que el desayuno del siguiente día al mismo tiempo. Vamos a um, intentar restablecer la asociación para proporcionar cajas de comidas para, para las familias. Y vamos a una coordinación con las enfermeras escolares para garantizar que las necesidades de salud de los estudiantes estén siendo atendidas en, también en el espacio virtual. Oops. All right, so support for families. Um, we're going to have parent support centers um, that you can schedule appointments to visit your school for small group or individual appointments. Um, we're going to be using our social services team, uh, communities and schools, all the school based mental health providers. That's also where you can get technology support and food distribution opportunities. And the hours in each of the buildings will be 8 to 12 and 3 to 7. Bueno, también se le va a dar uh, apoyo a los, a los padres y vamos a, a abrir nuevos uh, centros de apoyo para los padres. En estos centros de apoyo es donde ustedes van a poder reunirse con de pronto trabajadores, socia trabajadores sociales. Uh, van a aprender cosas de um, so 
socioemocionales y van a tener también servicios de consejería. También van a por de pronto recoger comida cuando estemos dando la distribución. Entonces, todos los centros de apoyo van a estar abiertos los miércoles de 8 de la mañana a 12 del día y de 3 de la tarde a 7 de la noche. Okay, breakfast and lunch are going to be available Monday through Friday at the home schools for all um, school age students. Los almuerzos van a estar distribuidos en, en cada escuela de lunes a viernes para todos los estudiantes de, de la edad escolar. And students will be issued a district device. And we're going to continue our initiative to continue to provide low or no cost internet access to families. Bueno, a todos los estudiantes se les va a entregar un aparato dispositivo del distrito y vamos a continuar tratando de proporcionar uh, a, acceso al internet abajo o sin ningún well, part problema. Like... I'm sorry, were you done, Sandra? Yes. Okay. Um, I saw a question here. Will the students have free transportation? Um, can you can you clarify in the chat what you're asking and I'll try to get you an answer. Pues la pregunta acá dice que si lo pregunta que si los estudiantes van a tener transportación uh, pública gratis, pero pues no sé qué es lo que quieren decir con eso, entonces si me pueden hacer la pregunta de nuevo a ver si se la puedo contestar. Okay, so the health and safety when we're entering the building. Um, and we are committed to making sure that our learning environment is safe and healthy for all students, teachers, and staff. Um, so all students, teachers, and staff will have their temperature checked daily prior to entry. Um, visitors will be limited and must follow all safety protocols, which will be posted at the building. Um, signage will be posted throughout the building, reminding students, teachers, and staff to practice the following, wearing a mask, social distance, proper hand washing. Bueno, entonces, ¿cuál es la seguridad que tenemos en lugar para cuando estamos entrando a las escuelas o a los edificios? Entonces, estamos comprometidos con un entorno de aprendizaje seguro y saludable para todos los estudiantes, profesores y el personal de las escuelas. A todos los estudiantes, profesores y personal de las escuelas se les revisará la temperatura diariamente antes de entrar. La, las visitas serán limitadas y deberán seguir todos los protocolos de seguridad. Se colocarán carteles en todo el edificio recordándole a los estudiantes, profesores y al personal que practiquen lo siguiente, el uso de las tapabocas, distanciamiento so social y lavado de las manos. Ok, so technology. This goes back to the question that somebody was asking earlier about the technology. The district is now a Google Classroom learning environment for all of our K-12 students. We are in the process of having a one-to-one -one device initiative. All K-4 kids in this school district will be receiving iPads. In grades 5 to 12, they'll be getting laptops. We will be utilizing the Zoom and Google Hangout platform and district approved educational applications will be shared through those those platforms. Bueno, pues ahora para, para la tecnología, varios de ustedes están hablando, preguntando sobre, sobre la tecnología. Bueno, ahora todo el distrito escolar va a hacer su enseñar su aprendizaje eh, en el en una plataforma que se llama Google Classroom y ahí de ahí es que se va a enseñar todo, a todos los estudiantes y va, el, el distrito tiene una iniciativa de darle un aparato electrónico por cada estudiante del distrito escolar a los estudiantes que van desde kinder hasta cuarto grado se les van a dar iPads a los estudiantes desde de quinto grado hasta doce grado se les va a dar una computadora portátil las plataformas que vamos a usar para comunicarnos y para hacer reuniones son uh, la que se llama Zoom, que es en la que estamos ahorita, y la que se llama Google Hangout. Y también vamos a compartir después más aplicaciones educativas que van a ser aprobadas por el distrito para que ustedes las puedan usar. Ok. En la School District de City de York, we're patiently anticipating the decision or another decision from PIAA. 
Um, in the meantime, fall, all fall sports are participating in volunteer summer workouts until further notice. And I believe their season is getting ready to start unless something changes. Bueno, pues ahorita para el atletismo, el Distrito Escolar de la Ciudad de York está pacientemente anticipando a la decisión de, de la, del Departamento de Atletismo y de todas las organizaciones atléticas. All right, so are the kids required to wear uniforms? Um, estamos esperando por la decisión de todas las organizaciones atléticas gobernadas uh, para que nos dejen saber qué es lo que tenemos que hacer. Mientras tanto, los deportes del otoño están participando en entrenamientos de verano voluntarios hasta nuevo aviso. Okay. Miss Green, I'm going to go ahead and stop my share so you can go through the questions and answers. Okay, entonces vamos ahorita a voy a dejar de compartir mi presentación para que podamos empezar con la señora Green. Vamos a comenzar las preguntas y respuestas. Okay, good evening guys. Buenas noches a todos. I'm going to go through some popular questions and answers, hoping that I answer some of the questions that you guys have had. Um, Entonces vamos a, yo ahorita mismo tengo acá algunas preguntas que son como más frecuentes y de pronto les voy a, uh, voy a hacer la pregunta y voy a hacer la, uh, contestar la respuesta y de pronto estas son unas preguntas y, que ustedes quieren hacer también. Okay. So the first question is, um, when does school start? And the answer to that question is, all of our students are going to have a trial login date just to make sure that they can log in and access the teacher's um, information. That date is September 4th. And the students don't start their classes until September 8th. Ok, entonces la primera pregunta es, ¿cuándo van a comenzar las clases? Entonces, vamos a tener un día de práctica para ver si todos nos podemos meter bien a, a las plataformas que necesitamos y todo. El día de práctica va a ser el 4 de septiembre, pero la primer, las clases no van a comenzar sino hasta el día 8 de septiembre. Second question, um, when will we get computers? Um, the teachers will be calling you this week to set up appointments. Those appointments will start next week on the 31st and they will run till September 2nd. So hopefully on Monday or Tuesday, the family will come in to pick up their device. Okay, entonces, ¿cuándo le van a dar una computadora a mi, a mi estudiante? Bueno, la semana, la primera semana de, de la escuela que es desde el 31 de agosto, todos los maestros van a darle citas a los a cada padre con su estudiante para que vengan, se reúnan con la maestra y ahí mismo se les puede dar la, la computadora. Entonces, ojalá ya se hayan conectado con ustedes para el final de la semana de antes del 31 de agosto para que de pronto ya puedan recoger su computadora para ese lunes y martes. Some people are concerned about their information being correct. If they have questions because they have not received the phone call, they can call the office and make sure that their contact information is correct in the system. Algunas personas están preocupados de que la información de contacto que, que la escuela tiene de pronto no es la correcta y ustedes están preocupados por esto. En caso de que usted esté preocupado por esto, por favor, llame a la oficina y les deja saber o les pregunta si su información está actualizada y si no, pues les da los números que usted les debe dar. When we get stuck, who do I call for help? Every teacher should give you their contact information when you pick up a device. You will call your teacher if you start to have a problem. Entonces, en caso tal que ustedes que hay algo que pase y no saben a quién contactar um, por primera vez o quién es la persona directa a la que ustedes tienen que contactar en caso de un problema, pues el maestro o la maestra de su estudiante les debe dar a ustedes la mejor forma de conectarse con ellos, ya sea por teléfono, por correo electrónico, como sea, pero es la mejor forma de conectarse con ellos. Computers. If the computer stops working, you can call the school and we'll set up an appointment for you with the technology department. Those appointments can be scheduled outside of Wednesdays, but they will be scheduled on Wednesdays as well. So there'll be an evening time on Wednesdays. Bueno, pues entonces, ¿qué va a pasar si de pronto la computadora deja de trabajar? Bueno, si eso llega a pasar, entonces usted pueden contactar a la escuela y nosotros le hacemos una cita con el Departamento de Tecnología para que los puedan ayudar. Esas citas se pueden hacer fuera de los miércoles, que así no sea miércoles, pero también los miércoles en las, en las tardes. A 
Okay, if your child is scheduled for face-to-face -face instruction, you'll know that because they'll be your teachers will be reaching out to you to explain the schedule. Um, if you have any questions about your child who is returning, you can call the child's teacher or send them an email. Um, email addresses are on the district website for all personnel in the school district of the city of York. And if you don't know who your teacher is, you can call the office and they can help you out. Bueno, pues entonces usted cómo sabe si su estudiante es uno de los estudiantes que califica para que vayan a la clase de que es personal también algunas veces por semana. Si usted no está seguro, pues eh, los maestros de sus hijos van a poderlos contactar a ustedes si ellos saben que su hijo es uno de los estudiantes que requiere que venga a la escuela. Ellos los van a contactar a ustedes en la semana del 31 de agosto. Si usted tiene alguna pregunta, por favor, contacte al, al maestro de su estudiante. Uh, en el website del distrito ahí hay una um, hoja donde dice todos los nombres de los maestros y pues el, el correo electrónico. Si usted no sabe quién es el maestro de su hijo, también nos puede llamar a la oficina y nosotros les dejamos saber si tiene cualquier pregunta al respecto. Um, when will school reopen for in-person classes? Um, right now, all we know is that we are closed for the first nine weeks. Um, the board of directors and the superintendent will be making decisions as we go. I highly suggest that they follow the monthly board meetings because that's where those discussions will take place. Bueno, ¿cuándo la escuela va a volver a abrir para que los estudiantes vayan a estudiar en persona? Pues por lo, el momento lo único que sabemos es que por las primeras nueve semanas de la escuela, la, la escuela va a ser totalmente virtualmente. El, el, conseje, el consejo escolar y pues todos los directores del de la distrito, ellos van a estar teniendo conversaciones. Por eso yo por favor les pido que se asistan a las reuniones del consejo escolar que pasan cada mes para que ustedes estén actualizados en, en toda la información. Would transportation be provided if a student receives transportation and is coming to school? Um, it will be provided. La, le van a dar transportación a mi estudiante si mi estudiante tiene que venir a la escuela. Si su estudiante usualmente recibe transporte y tiene que y se le estamos pidiendo que venga a la escuela, pues se le va a dar transporte a su estudiante. And uh, what are we doing to make sure your children are safe? All of our children are wearing a mask. If they come to school and they lose their mask, we'll give them one for the day. Um, when they're in the building, students and staff are using physical distancing um, to stay, give some distance, and the water fountains will not be used. Bueno, pues entonces, ¿cómo, va a estar, ¿cómo yo sé si mi estudiante va a estar sano y seguro en la escuela? Pues entonces le estamos pidiendo a todos los estudiantes y a todas las personas que están en la escuela que usen su tapabocas, que mantengan un distanciamiento social. Si su hijo llega a perder su tapabocas, nosotros les damos otro. Y también todas las uh, fuentes de agua de la escuela no están en funcionamiento, entonces no se van a poder usar. Um, is there a choice to stay virtual when schools reopen? Um, at that point, the district is going to make sure that students' cyber will be an option um, for those students who do not feel safe even after school um, decides that they're going to reopen. Entonces, otra pregunta es que si va a haber una opción después de que todos los estudiantes tengan que regresar a la escuela personalmente, si va a haber una opción que los estudiantes sigan tomando las clases virtualmente en caso tal que ustedes no se sientan cómodos con los estudiantes regresando a la escuela. Y pues en ese momento podrían mirar um, sobre la opción de la escuela cibernética y eso podría ser una opción. Uniforms, um, the dress code has not changed, so your students are going to still be wearing um, the same uniforms that they were wearing last year. Para, no va a haber ningún cambio para los uniformes. Cuando regresen a la escuela, los estudiantes van a estar usando el mismo un, uniforme. And that's only for students who are in school. We are not concerned with uniforms in the virtual environment. Y el uniforme simplemente es para los estudiantes que van a venir a la escuela. No nos estamos preocupando de que los estudiantes que están tomando clases virtualmente usen el uniforme. Um, for drop off and pick up, some of the things that um, you've been concerned about, parents are not going to be able to enter the building for drop off. Um, we're going to ask them to stay in their car and away from their students. 
um, students who are bused will be put on and taken off the bus um, very slowly, one bus at a time, to make sure that there's distance between students. Um, and they will not be allowed to gather in groups and wait once they get off the bus. Bueno, pues entonces la otra pregunta es, ¿cómo yo voy a hacer para poder dejar a ir, entregar a mi estudiante en la escuela y también poderlos recoger? Entonces los padres no van a poder entrar a la escuela para dejar a su estudiante en la escuela. Ellos les vamos a pedir que se queden en el que se queden en el carro y si los estudiantes vienen en el bus, los estudiantes van a bajar despacio, despacio para poder mantener el, el distanciamiento social. No todos los buses van a, a dejar que los estudiantes se bajen al tiempo y los estudiantes no van a poder estar acumulados en una sola área. Our students eating in the cafeteria. Breakfast is going to be served in the classroom. We will have small groups of students eating in the cafeteria and the students who are in the cafeteria will be apart from each other. Uh, los van a comer los estudiantes en la cafetería. Bueno, el desayuno se va, va a ser servido en el, en el salón de clase. Hay, van a haber algunos grupos en la cafetería, pero pues los grupos que están en la cafetería van a mantener el distanciamiento social. Um, for materials and supplies, all students will be given a few materials to take home with them for virtual learning. Um, anything that the parents buy, that needs to stay at home and should not be brought to school. Um, the classroom supplies that we need for students in school will already be here. Bueno, los materiales que los estudiantes van a necesitar para la escuela, todos los estudiantes se les van a dar algo, algunos materiales para, para que lleven a la casa mientras aprenden virtualmente. Cualquier material que los maestros le compren, a los, los padres le compren a los estudiantes, esos materiales deben de quedarse en la casa y no los deben traer a la escuela. Y um, cuando los estudiantes vengan aquí a la escuela, pues en la escuela van a haber materiales para que ellos usen. Student services, we're still going to have counseling services. Um, they will need to contact their provider if they want to make an arrangement for an in-person session. Um, and if they have any questions about seeing a social worker, a guidance counselor, CSBDH, or any other services, they just call and make that appointment through them. Ok, pues en los servicios que se le van a dar a los estudiantes, todavía vamos a dar sesiones de consejería, pero todo eso va a pasar ya sea en persona o virtualmente, pero pues para hacer cada cita, pues para, con el consejero o con cualquier persona, ustedes deben llamar a hacer esta cita directamente con ellos. After school program is um, still going to take place. Right now, it may be virtual as well. It will not start until October 5th. Um, and they will have to apply online. There are limited spaces and they can fill out the application um, once it drops online. Bueno, pues, el, el, para el programa de después de la escuela, Aún va a haber programa después de la escuela, pero este programa no va a comenzar sino hasta el 5 de octubre. Y este programa va a ser Sorry. los lunes, del lunes a jueves y, y pues no va a haber programa cuando se salga temprano, los días que se sale temprano y las horas virtuales van a ser de 4 a 5 y media y las horas en persona cuando estén en persona van a ser de 3 a 6 de la tarde. Para poder aplicar, para poder ingresar a este programa, usted tiene que aplicar en el website del distrito. Ustedes también pueden ir a aplicar para el programa de después de la escuela. Okay. That's all that I have. We can look at what is in the chat box now. Bueno, pues hasta el momento, eso, esas son todas las preguntas.